。我怎么睡这儿了？梦，梦游了，好吗？我怎么会跟你在一起啊？装装装什么装啊？你你这一宿把我折腾够呛，你知道吗？啊，对不起啊，我昨儿喝断片儿了，有点记不清了。别别别别废话啊！你赶紧告诉我，景姐住哪个楼，让我上去好好休息休息。你你得知道知恩图报，你知道吗？哎呀！哦，怎么了？哦，有有有有有牛了！真的假的？什么真真真假的？你你坐这一晚上冷板凳，你试试，还靠个人，我动动都动不了我。哦，那那那那那那那什么呀？你赶紧扶扶扶我一把，快，快点！哦，疼吗？疼吗？可疼了，你说。你说我送你回来干什么？这一宿折腾了，哎呦，真不好意思，我昨儿真喝断片了，我现在头还疼呢。哎呀哎呀哎呀！哎呀，怎么了？没事儿吧？哎呀！烫啊！是挺烫的。哦哦哦，疼疼，疼啊！疼疼，这疼？都都都都都都疼。哎呦，呜呜呜呜呜呜！哎呦，哎呦，哎呀，哦！我就奇了怪了，一大清早的，怎么一个人都没有啊？啊？那我昨天没告告诉你吗？嗯。他们都留留宿到那边了。那我哥还打过来电话说，让我好好照照顾你。可是不好意思啊，现在是你照顾我啊。哎呀。集体留宿，刘玲这我没脸去。哎呦，哎呦，你那个，你你你你，请我给你解解解释一下啊，他们有没有良心跟我们没关系，我这良心可挺挺好的，是吧？哎，别恶心了，叔叔，叔的，没没想到你的说话挺挺好的啊。我的腰渐渐渐渐的不不不疼了，哎，哎呀，哎呀！我爷爷啊，是个老中医，三岁的时候就教我推拿、针灸。原本是想让我接他班的，可是我倔，拒绝了家里人对我的人生安排。不过现在看来，还挺有用的。没没想到你也是一个有有故事的人啊！你以为谁都跟你一样啊？哎，舒服。这这这是怎么回事？不是你你你你这有有点奇怪啊！昨天晚上喝喝酒你都不吐，你今天早上怎么就酒醉反应了？啊？不是，没没没事吧？小姐你好，我们这里奢侈品专区，衣服都是很高档、很贵的。你要是喜欢看可以，别去摸，不然会影响我们的销售，好吗？哎，你什么意思呀？我问你这衣服多少钱，你跟我唧唧歪歪说什么呢？多少钱？两千八。不就两千八吗？有什么了不起的呀？好，我要了。不止这件，你们店里所有颜色一样给我来一件。这衣服一共五个颜色呢，而且你买多了我也不会给你打折。我问你要折扣了吗？不就五个颜色吗？我告诉你，不
就是这五件，你们店里所有合适我的号码一样给我来一件。快去呀，听不懂中国话呢。哦，好，对不起，对不起，我现在马上给你找。快点啊，时间有限。小姐，请你再稍等一下，我给你尽快啊。有钱真好。专治这种狗眼看人。怎么样，再想我约你来这里的目的啊？放轻松。我呢，也没有准备跟你兜圈子。我约你来这里，是想给你一次飞黄腾达的机会。机会，没错。一个你从来不敢奢望的机会。当沪六地块的项目完成之后，你来我公司工作吗？为什么？我现在并没有想要跳槽的意向，真的没有，真的肯定没有。啊，如果是这样，我真的没有想到，像你这么有能力的人，居然愿意留在陆氏地产做一个区区的小主管。你不觉得太屈才了吗？那你的意思，这么说吧，我这个人呢比较惜才，只要你愿意来我的公司，不论是待遇还是职位，我都一定让你满意，并且一年以后，我还会分我公司的一部分股份给你。这么好的待遇，为什么会平白无故的找上我？你能够这么问，就说明你的脑子转的真的很快，够聪明。这就是我找你的原因，而且我看得出你的野心，我知道你想要什么。当然，一个这么好的机会也肯定不会这么容易得到，我也要先看一下你的诚意。比如呢？比如，你答应来我公司跟我合作，那么。在沪六地块拍卖之前，你现在所有的工作都保持不变，只要你清楚的知道你在为谁卖命、替谁做事就行了。当然了，你还要帮我完成我想要做的事。你，你是想……哎呀，有些话听明白，就不必说出来。怎么样？不着急，不着急给我答复。慢慢考虑，好好考虑。别紧张，这是我从美国带回来的巧克力，外表很普通，但里面的馅儿绝对是在中国吃不到的。虽然只是一份小小的礼物，但是我保证，只要你尝过之后，我相信你绝对不会拒绝我。陆总，这是花园三期的初步的策划案，您看一下，有什么地方做的不足，我再改。好的，知道了。这两天辛苦了。哎，怎么，你还期望我说些什么呀？嗯。啊，你这两天做企划案的时候，是不是想着我、啊、都会笑出声啊？是不是总是眼前会出现我帅帅的样子？你怎么还那么自恋呢？我告诉你，现在是工作时间，我们只谈公事，不准说私事儿。行，那就谈谈我们的公事。那天晚上的事儿。考虑的怎么样了？什么事儿啊？我想不起来了。哎，别急着走吧，又没说不让你考虑。嗯，那什么，你打开看看。礼物啊？最佳安慰奖。又来了，我不要。不是那个什么，我给你开开个玩笑啊。我这回是绝对的诚诚心诚意的，感谢你华佗在世，手到病如
。我怎么觉得你在变相的拍马屁呀、啊？说吧，有什么事求我的？就拍拍什么马屁呢？我认真的啊，谢谢你帮我推拿。应该说谢谢的是我，那天我疯疯癫癫的害你照顾我一晚上。这你就有点见见外了啊！先别说我跟景儿景儿姐的关系，就说我跟树，树，那个我我的意思是说，那个树峰哥跟你离婚，的确是他错了。你放心，打今儿起，我见见他一回，我数落他一回，我让他一定要感到内心深深的内内内疚。都别说了，那事儿都过去了，你也别瞎掺和了。O.K. O.K. 那什么，那你快打打开看吧。哎，那个我我觉得你你应该深呼吸，因为惊惊喜太大，我怕你那小心脏受受不了。什么东西神神秘秘的？炸弹啊？不是，我又不是拉拉拉的，你快快看看。哼哼哼，喜喜喜欢吗？扭住青春不放，作者：金果。你这礼物够有内涵的呀！哎，你看，这这这是我经过日日夜夜奋斗努力出来的结果，这是我的成名，处处你做。最重要的是，你是第一个读读者。这都是你写的，嗯，全是你写的，嗯。你注意啊，这里边每一个文字加上标标点符号，什么逗号、句号、问号、感感叹号，都是经过认真推敲和斟斟酌的。不是，你你你怎么这这这反应啊？不好意思啊，我不是那意思，我最近老是觉得恶心。哎，这都这么多天了，你你这宿醉的劲儿还还没过去呢。好的，差不多了。怎么样，够感动吧？你的井头上司亲自帮你上药呢。可是你现在不是正处于追我的阶段吗？啊，我追你啊。嗯。那不知道某人为什么死气白咧的，还跟我求婚呢？谁跟你求婚了？嗯，孙大哥。手足无措的人是我才对吧？丽丽，我们不想伤害你，但是也是时候该让你知道了。刘林，会是我现在还有未来所珍惜的幸福。我也希望你能解开你的心结。早日找到你的幸福，西诺哥，何必呢？这事实我早就知道了，不是吗？玉米，如果你愿意给我们祝福，不会，永远不会。明明就是我在写，明明就是我默默等了那么多年，最后为什么是你？是你抢走了属于我的一切。没事，玉米一直比较孩子气，相信过些时候，他一定能接受的。这是我的决心，那你的呢
。喂，金谷。打电话说你生病了，他至于吗？我真没什么事儿。什么没事啊？你看你这小脸白的。我给你打个电话，约一个跟我们公司经常合作的医院，给你约一个体检。啊，不去。干什么不去啊？你说一个人去体检多可怕呀！我真不是矫情，你摸摸我的小手。哇凉哇凉的，小鸡仔，你该不会是传说中的体检恐惧症吧？你看我这么健健康康的，万一检查出什么病，我后边的生活哀怨着等死啊！我可不愿意。你看你那小胆，就这么大一点儿，有什么好怕的？不就是体检吗？姐陪你一块儿检，真的？啊，够解闷儿。体检费给报吗？哎呀，我都无家可归了，你还剥削我！再说了，我是不愿意去体检的，都是你逼我的。行了行了，我的小祖宗，我怕了你了，我上辈子就是欠你的。我现在给你打电话预约，一边去。灵儿，这是真的吗？是啊，我也不想这是真的。怎么办啊？该怎么办呢？能怎么办？哎，怀孕的是我，你干嘛比我还愁眉苦脸的？我说的就是你。又不是十七八岁小女孩了，口口声声说自己是中医世家出来的，怀孕这么大的事儿一点感觉都没有吗？你自己怎么想的？到底生不生？别问了，我又没怀过孕，我哪知道？生还是不生，确实是个问题。你什么意见？我什么意见有什么用呢？你应该去问陈树峰，这事儿他必须要负责。为什么？我不要。什么不要？你都快三十了。那毕竟是个小生命，你能怎么样？把他打掉啊？那生吧，生。我支持你生。就算男人没了，感情没了，可是孩子是无辜的。毕竟是个小生命。什么世界啊？我要是真的遇到一个真心爱我、疼我的好男人，生也就心甘情愿了。可偏偏遇到一个没良心的陈树峰，命，小鸡仔，这都是命。王大庆，你怎么比我还悲观啊？没有啊。你怎么了？检查结果怎么样？没事儿啊。你又不是不知道我能有什么事儿。也是啊，你就是超级无敌女金刚。我常常在想，就算是世界末日，你也能够在夹缝中顽强的生存下来，是吧，女战士？
留意起来吗？没有。这份胃肠 X 光的检查结果，我只能告诉你家属。医生是这样的，我爸早就去世了。我妈呢，年纪也大了，身体不好，不能再受任何刺激。我也没有其他亲人了，我就是我的家属，有什么话您就说吧。你看 ，X 光片显示，在幽门前窦部的后壁部分，我们发现了黏膜呈吸入状拱起，表面凹凸不平，已经有了糜烂状况，胃黏膜纹异常增粗。局限性未必僵硬，胃腔固定狭窄。医生，您别跟我说这些术语，有什么话，您能直接跟我说吗？于是我们做了胃液、血清和体液的分析，几乎可以确定。医生，您说吧。您放心，我特别坚强，我什么都看不出。是胃癌。什么？怎么可能呢？我平时身体特别好，连感冒都不得。医生，我这次是陪我朋友来体检的，怎么能查出我是胃癌呢？根本不可能。医生，你再看看，那是我，是我的吗？刘小姐，我知道。这个事实很难面对，我们也是很慎重的分析了各项检查，才得出的这个结论。可是怎么可能呢？不可能！但是刘小姐，关于胃部癌细胞的侵犯情况，以及和周边的脏器关系，也无切除可能，都需要再做进一步的检查，才知道情况。请你尽快住院。不是在天上看着我吗？你怎么能说话不算数呢？你不是说你会保佑我跟我妈吗？我知道，当年你走的时候一定会舍不得我吗？可是你也不能这么自私，你不能因为想我，就要把我从我妈身边带走。要是我也走了。我妈该怎么办？爸，你一定要帮我，就帮我这一次，我求你了。跟你说，我刚刚带洋洋去体检了，医院检查出来说她怀孕了。我希望你能把这件事情告诉陈淑芳，毕竟这个孩子是她的。行，我知道了。陆总，什么事儿？我向您汇报一下项目近期的情况。最近出现了一个潜力板块，叫互六板块，引起了各家地产公司的注意。具体什么情况啊？这是北部新区放下来的一片地，由六个临近的小地块组成，现在有意思要打包一起往外出。整体面积看起来不大、啊。是的。政府有意向周边规划大规模的住宅，成型之后，方圆五公里之内，将有接近十万人的居住容量。嗯，听起来倒挺适合做商业地产的。行，有时间我会仔细看看。哼，那我先出去了。
权地产上海分公司成立以来，今天是我们骨干人员的第一次全体会议。这一天来之不易。刘泰生前曾经交代过，大陆是我们必须要全力以赴开发的市场。各位都是刘泰的老臣子、老部下，无论是念及旧情也好，还是出于职责，我都希望大家能够全心的投入上海的工作当中。当然，我呢会秉承刘泰的遗愿，在钱的方面，绝对不会亏待大家。肖总，您放心，我们既然来了，就没打算灰头土脸的回去。好，这句话挺提气。阿飞，刚才你提到的忽六项目，无疑是我们一次扎根立足的好机会，而且看上去又很适合我们操作。你密切关注拍卖的消息，这次我们必须重拳出击，参与竞争。嗯，我也是关注者，不过我大概了解了一下，对这个项目有一项大小公司有几十家，竞争比较激烈，恐怕最后拍出来将会是个天价。阿飞，你就记住，我的态度就是，只要项目适合。哪怕破釜沉舟，我都要志在必得。好，我明白了。好，今天的会就到这儿，散会。谢谢。心情还没缓过来呀、啊？喂，我跟你喝酒就是想放松一下，喘口气，把那些乱七八糟的事情关在门外，别提了。哎，对，你这么闲啊，找我喝酒？我找你有事儿。啊，什么事儿？哎，对你跟刘林有新进展了？是关于你的。我？我还能有什么事儿啊？哎，我现在狮子多了不痒，完全是百折不挠，百毒不侵。真的？真的。娘娘怀孕了。什么？你还要我再说一次？不用了，不用。那等一下，什么时候的事情啊？为什么这么突然呢？就今天，说是已经怀孕两个月了，你怎么想？淑风，虽然离婚了。可是孩子还是你的，我我知道，不过丁娟也怀孕了，丁娟也怀孕了，你可真行啊！那杨娜怎么办？你也不能不理啊！我还能怎么办呢？你让我想一下吧。艺术说，丁娟她现在不能生气，她不能知道，你知道吗？所以你就准备委屈杨洋是吧？金谷，你怎么回来了？既然我哥都告诉告诉你了，你不会装的不不知道。我不是这意思。那你什么意思？石峰哥、哎，我就问你一句：丁娟怀的是你的孩子，杨洋怀怀的就不不是是吧？是，两个都是。哎，金谷，你不理解我的难处，你不要乱说话，可以吗？我我乱讲话是吧？石峰哥。你希望我怎么理解你呢？举双手赞成，因为你现现任妻子怀孕了，就让你前任妻子做妥协，是不是？行了，金谷，淑峰有他的难处，再说他也是个大人了，他的事儿你让他自己处理吧。哥，你怎么也也不明白事理呢？你没听到意思吗？就是牺牲洋洋，保保存现在的家庭吗？好，西诺，我看今天的气氛不适合聊天。谢谢你告诉我洋洋的事情，我走了。哥，把话说说明白点。金国，让开！哥，你光凭冲动能解决事情吗？我我冲动，我冲动是吧？他做的事儿就稳住。金国，你别介意啊。金国说话是冲动了点
，但是他说的话也不是全无道理。你好好想想。啊，呃，两位慢走啊，啊，记得再来啊。好的，好的。哎，哎，坐好，坐好。哟，我这丫头啊，今天怎么了？接二连三的，你看。对不起啊，李叔。你呀、啊，一定有什么心事儿。我没有，李叔，还没呢。你看你前两天乐呵呵的，像吃了蜜糖一样，怎么突然又……要不这样，李叔来给你讲个笑话啊？是不是要讲你那个牛排碰牛排的故事啊？啊？哎、我说你怎么来的？蔡三叔，哎，您来了。哎，彪子夫人，哎，你也在呀、啊？嗯，正好。我可一块儿向你们两个人告别了，告别啊！我得知道你回来也待不长。哎，这么说，这家里一切都还好了？当然了，一切都好。啊，我还帮助解决了一件棘手的事情。好了，这回啊，我可又回到环球之旅了。啊！把有限的生命投入到无限的风光，哎呀，该是多么美好的事情！呦呦呦呦呦，看把你美的是！哎，蔡奶说。一路顺风。Thank you。李叔，要是没什么事儿。我先走了，我们慢慢聊。拜拜。拜拜。蔡南说。哎，表姐夫，留步留步啊！呃，到时候我就不送你了。好，一路平安。谢谢 ，Thank you。走了，拜拜。哎，参叔，啊，哎，你还没走啊？啊，嗯，我有点事儿，想跟您商量商量。什么事儿？啊，我明白了，你的意思是想让我带着你的妈妈去环球旅行？是的，啊，参参叔。拜托您了，您放心，所有的钱我都会给您的。啊 ，no no 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 no， 这个无所谓啊。问题的关键是，哎，你怎么会有这么一个奇怪的想法？这个想法很奇怪吗？嗯。不是，其实我妈特别喜欢去旅行，可是以前总是怕太贵，怕花钱。所以我妈到现在为止都没去过什么地方。您说我是不是挺不孝的？啊，没有了，丫头，你别多想。问题是，我的环球之旅不知道什么时候结束啊，丫头，你真的舍得离开你的妈妈？就算舍不得离开他，可是我还是希望他每天都能过得开开心心的。其实我妈这辈子没过过什么好日子。好，好，好了，好了，丫头，你灿灿叔就见不了这样。好，你灿灿叔答应你，好吗？谢谢。我炒的菜，色香味儿，怎么样？啥意思啊？
什么叫啥意思啊？嗯，以前都是你老照顾我，你不要以为我不会做菜，其实我会做。你看，是做的多好。嗯，尝尝。嗯，没那么简单吧？嗯，怎么没那么简单呀？我就是想弥补弥补你，嗯，要不然你老说我在家里白吃白住白拿，白眼狼，嗯，把你的嘴给你堵上，小老太太。林阳，跟妈说实话，你是不是有啥话想跟妈说呀？有啥话呀？没有啊。你比如说哈，你这辈子不嫁人了，比如说呢。你已经拿定主意了，啊，就这么跟妈过一辈子了，是不？啊？我跟你说，林呐、啊，你可千万别想不开，妈不用你伺候，妈就是真心的呀，想让你找一好对象。你看人奚诺多好啊，赶紧抓紧。你说你天天给妈做饭，能有啥用啊？啊？我跟你说，你给奚诺。和你未来的孩子做饭，那才是有志气呢。哎，妈，哎，您说我以前是不是特别不懂事儿？没有，您不是为了我好啊，是不是？是啊，你说我都这么大的一个人了，还不想着自己早点结婚？对不起啊，这有什么呀？哎，其实我还真是认真的考虑过。嗯，我决定了啊，我一定在最快的时间内就把自己嫁出去。你高兴吗？高兴啊！林呀，你要没事儿，妈就放心了。啊，你说你早要这样。妈何苦跟你操那些心呢？我有什么事儿啊？你看我现在天天多好。是啊，你说你早这样，妈还操那么些心干啥呀？是不是？尝尝看。行，妈尝。谁呀？来了来了来了！哎呦，小帅哥，你好你好你好，快请进，请进。哎呀，这啥事儿都不进店都，要说曹操曹操就到了。心动啊，今天是不是来看丈母娘了？啊，我想着呢。来，<笑>喂，买完了，已经在楼下了。嗯。看不出来，手艺不错啊，适合居家。林林啊，注意态度啊，人家是客人，这是在咱们家，别让人下不来台，听没有？我跟你说，这女婿我可满意了。阿姨，哎，来，哎，别吃啊，妈，哎，您满意就好。那当然，来，嗯。林呀，嗯，今儿你咋的了？咋有点反常啊？哪有反常啊？没有啊。嗯，亮亮，来
尝尝妈妈做的好不好吃，快乖。哎，你洋呢？不等洋洋了。洋洋说他今天有事儿，就不回来吃了。哦，嗯，那吃吧，啊，别客气啊。嗯，妈，嗯，我想跟你商量一个事儿。啥事儿啊？说吧。你想去旅行吗？你来找我，是因为决定面对自己的责任了吗？呃，对不起，洋洋，我我现在很乱，不知道该怎么办。我知道有了孩子之后，我我很想来看看你。